இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் இன்றைய வேத வசனம் உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு சங்கீதம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் டுடேஸ் பைபிள் வேர்ஸ் இன் யோர் பிரசன்ஸ் இஸ் ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஜாய் அட் யோர் ரைட் ஹேண்ட் ஆர் பிளேஷர்ஸ் ஃபார் எவர் மோ சாம்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட மதிப்பு கொடுப்பார்கள் என்பதை பற்றி இந்த நாளில் தியானிப்போம் ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் இருவருக்கும் சண்டை வந்துவிட்டது ஒரு கல்லை எடுத்து தம்பி மேல் அண்ணன் எரிந்தான் தம்பி குனிந்து கொண்டான் வீட்டு சன்னலில் பட்ட கல் சன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து விட்டது சத்தம் கேட்டு அம்மா வந்தார்கள் கண்ணாடியை உடைத்தது யார் என்று கேட்டார்கள் தம்பி உடைத்து விட்டான் என்று அண்ணன் பதில் சொன்னான் ஏன் உடைத்தாய் என்று தம்பியிடம் அம்மா கேட்டார்கள் உடனே அண்ணன் முந்திக்கொண்டு அம்மா நான் தம்பியின் மேல் கல்லெறிந்தேன் அவன் அப்படியே நின்றிருந்தால் கல் அவன் மேல் விழுந்திருக்கும் கண்ணாடி உடைந்திருக்காது ஆனால் அவன் குனிந்து கொண்டான் கண்ணாடி மேல் கல் பட்டு கண்ணாடி உடைந்து விட்டது எனவே அவன்தான் கண்ணாடியை உடைத்தவன் என்று விளக்கம் கூறினான் இது எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தீர்களா என்ன ஒரு தெளிவான விளக்கம் என்று கவனித்தீர்களா அண்ணனை சொல்லி எந்த தவறும் இல்லை ஏனென்றால் இவ்வாறு பிறர் மேல் பழியை போடுகிற பழக்கம் ஏதேனிலேயே துவங்கிவிட்டது ஏவாளை தேவன் படைத்த சமயத்தில் அவள் என் எலும்பில் எலும்பு என் மாம்சத்தில் மாம்சம் என்றார் ஆதாம் ஆனால் பாவம் செய்த பின் நீர் தந்த ஸ்திரீ என்றார் என் எலும்பு என் மாம்சம் என்று நெருக்கமாக இருந்த ஏவாள் இப்போது நீர் தந்த என்று தள்ளி போய்விட்டாள் மேலும் அவள்தான் பழத்தை தந்தாள் என்று அவளை குறை கூறவும் செய்தார் தேவனுடைய அன்பில் சந்தேகம் வந்தபோது தேவனுடைய கட்டளையை மீறினார்கள் அதன் பிறகு தேவனோடுள்ள உறவில் மட்டுமல்ல பிற மனிதரோடுள்ள உறவிலும் பிரிவினை வந்தது ஆதாம் ஏவாளை விட்டு ஆண்டவர் ஓடவில்லை மாறாக ஆண்டவர் அவர்களை தேடி வந்தார் அவர்கள்தான் ஆண்டவரை விட்டு ஓடினார்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை மனிதரை பிரிவினை வாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது தேவனோடு உள்ள உறவை திரும்பவும் பெற வேண்டும் என்ற ஆவல் மனிதனுக்கு இருக்கிறது அந்த ஆவலை திருப்தி செய்ய ஒரே வழி தேவனுடைய அன்பை ருசிப்பதுதான் ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே மேலை வசனம் கூறுவது போல தேவனுடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் அவருடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு ஆமேன்